l'altra volta abbiamo parlato di tre debolezze o punti di forza, a seconda se ce l'hai in positivo o in negativo, che ci servono per valutare una strategia d'attacco o di difesa, un po' un'analisi, ok? È chiaro che se io sono a digiuno di abitudine di usare questi strumenti, poi non ci riuscirò nella difesa, ok? Cosa devo fare? Devo averli capiti, devo averli esercitati, e oggi li eserciteremo come esercitiamo in ogni lezione, oggi lasciamo anche uno spazio finale per un po' di sparring, però poi devo fare quello che già diversi di voi sanno, devo farmi, del, mi devo prefigurare delle circostanze, cioè sono nel traffico, sto facendo spesa, sono sull'ascensore, sto camminando per strada, sono seduto nella metro, sto passeggiando a piazza del popolo, devo pensare a un qualche cosa di negativo che può accadermi e come potrei risolverlo. La differenza con la realtà è che non mi è capitato veramente, lo sto solo immaginando e il mio gioco è quale sarebbe la migliore soluzione e a forza di fare questo gioco sarai per forza in vantaggio rispetto a chi non ci ha pensato mai. Sarai in svantaggio rispetto a chi lo risolve ogni giorno, ok? Ma sarai in vantaggio rispetto a chi non se l'è posto mai quel problema. D'accordo? I tre punti, lo sarò, andrò veloce perché dobbiamo passare al secondo punto. I tre punti che abbiamo visto l'altra volta sono la posizione, quindi il vantaggio o svantaggio posizionale, il vantaggio o lo svantaggio di materiale e il vantaggio o lo svantaggio di tempo. Quello dell'altra volta abbiamo cercato di capire come, che cosa sono questi tre vantaggi e svantaggi, sarò molto veloce. Posizione è la posizione che io ho rispetto al mio aggressore, è tipico in ogni antico paese d'Italia che voi vedete una rocca o un castello, perché se proprio quelli dovevano andare a abitare da qualche parte hanno scelto un castello piuttosto che una vallata, perché se tu stai più alto rispetto agli altri sei in una posizione di vantaggio, ok? Come difesa. Quello si chiama vantaggio di posizione. Nel 2 contro 1 il vantaggio di posizione loro è che se si mettono uno alla mia sinistra e uno alla mia destra, io ho due fuochi, sono attaccabili a due direzioni, io invece dovrò dividermi. Quello per loro è un vantaggio di posizione. Abbiamo visto che se invece si mettessero uno in fila davanti all'altro, perderebbero quel vantaggio posizionale, perché mi potrebbe attaccare uno solo. Ok? rimarrebbe però un vantaggio di materiale, ci hanno più armi, se io sconfiggo uno ce n'è ancora un altro, ok? Hanno due fucili, hanno due cavalli, cioè ci hanno il doppio dell'arsenale, quello si chiama vantaggio materiale. Poi c'è un altro vantaggio che si chiama vantaggio di tempo e noi nella difesa personale, anzi è un vantaggio di tempo che noi nella guerra potremmo vedere in questo esercito già è alle porte della mia città, ma noi stiamo ancora a dormire, cioè loro già sono pronti per combattere e sfondare la porta, noi ancora stiamo tutti a letto a dormire, è chiaro che hanno un vantaggio di tempo, anche a parità di forze militari, quelli hanno un vantaggio di tempo, perché le perquisizioni la polizia le fa alle tre e mezza di notte? Perché quella persona lì ha uno svantaggio di tempo, se tu gli fai una perquisizione un'irruzione alle 10 del mattino lo troverai già sveglio già si è fatto una doccia la barba già mangiato e preso il caffè se vai alle tre e mezza di notte nel momento in cui rompi apri la porta è meno probabile che quello sia pronto è più probabile che stia dormendo il tempo che gli serve per rendersi pronto e attuare qualsiasi piano lui ha qualora lo avesse comunque è svantaggiato rispetto a delle persone che entrano pronte Ok, quello è un vantaggio di tempo, si chiama. In che maniera nella difesa personale noi siamo in svantaggio di tempo contro due? Ok, siamo in svantaggio perché qual è una nostra difesa, per esempio? Chiedere aiuto, comporre l'112 sul telefono o chiedere a qualcuno, chiama l'112 o chiedere a qualcuno, vieni a aiutarmi. 
Ok? Anche tu lo facessi immediatamente, anche immediatamente dicessi a qualcuno venitemi a aiutare, loro già sono lì in due. Hai uno svantaggio di tempo. Ok? Loro già sono in due, tu se sei bravo arriveranno i rinforzi. Ok? Aspettiamo che arrivano i rinforzi. Chi è in due ha un vantaggio. Abbiamo visto l'altra volta che il vantaggio più facile, ma è stato difficile impararlo, ma è quello più facile, è cercare la posizione. D'accordo? Abbiamo visto che se ho... Venite un attimo voi due, per favore. Mettetevi qui. Abbiamo visto che se io ho due persone, qui ho un grado di difficoltà, un tipo di svantaggio posizionale. Se Bachir viene qui, ho uno svantaggio posizionale più forte. Se sono faccia al muro con loro due che guardano me, ho uno svantaggio massimo. Ok? Se sono io dietro a loro e così ho il vantaggio massimo ok è chiaro che grazie mille è chiaro che sono posizioni ideali non ci arrivo se due già mi hanno aggredito se io devo andare a attaccare due persone ok mi scelgo la posizione se sono aggredito loro due convergeranno verso me d'accordo è molto difficile che io riesca a metterli in pilati e andarli di spalle a tutte e due però se io so che quello è il massimo ideale al quale devo tendere, nel momento in cui mi devo difendere, cercherò quello. Ok? Non è sufficiente la lezione che abbiamo fatto l'altra volta, cioè non è sufficiente una lezione. Però abbiamo visto che alla fine della lezione molti ottenevano il risultato perché si spostavano. Oggi studieremo il tempo. Già come ho detto l'altra volta, il tempo è un'altra di quelle debolezze che noi abbiamo che dobbiamo per forza contrastare per contrastarla non posso dire chiamo veloce l'1-1-2 cioè se lo posso fare lo faccio ma magari allora non ce l'ho addosso quelle due, quelli due aggressori certo quando vedo un pericolo la prima cosa vado in un luogo sicuro la seconda chiamo aiuto e la terza vedo cosa fare D'accordo? Prima mi metto al sicuro, cioè c'è l'incendio, prima metto al sicuro me, poi chiamo l'1-1-2, poi vedo se riesco a aiutare qualcuno. Più o meno questa è la procedura, ok? Ci stiamo affogando, prima penso che non devo affogare io, poi chiamo aiuto e poi vado ad aiutarlo. Lo so che vi sembra strano, questa è la procedura, d'accordo? Riguardo il tempo, che esercizio faremo questa sera? Faremo qualche minuto un po' di ripasso, riprendere quello che abbiamo visto l'altra volta. Poi invece che faremo? Che una persona a rotazione si metterà occhi chiusi, giù, noi sistemeremo due persone, che sono due aggressori, quando io dirò via, i due aggressori rimarranno lì dove stanno. La persona che deve fare l'esercizio del tempo, cioè riescici in meno tempo possibile, devi avere la fretta, alza e si va a posizionare nella posizione migliore possibile. Ok? La posizione è migliore non solo se è posizionalmente migliore, ma se tu l'hai raggiunta nel percorso migliore. Ok? Perché tu potresti fare un giro del palazzo o fare magari solo due passi per raggiungere lo stesso punto. Valuteremo quello lì. D'accordo? La ehm, eh, lunedì prossimo, quindi non questo venerdì, lunedì prossimo invece eh, acceneremo all'uso degli oggetti cioè a guadagnare un vantaggio materiale se già se vedo qualcuno che mi aggredisce già se ho un oggetto a portata lo faccio mio e glielo voglio dare in testa figuriamoci che urgenza ho se ho più di una persona cioè cerco di compensare lo svantaggio materiale d'accordo e poi il venerdì successivo faremo quello sparring di gruppo provando a vedere come comportarci non sarà facile perché? Perché anche come faremo stasera e come abbiamo visto l'altra volta è un po' difficile coordinare i due contro uno perché i due siete voi che già avete una mentalità da combattenti e aggredireste in una maniera ordinata l'aggredito. Noi dovremo, siccome dobbiamo 
insegnargli e dargli tempo di imparare, dovremmo andare per gradi. E non è facile farci un download di capacità, però lo devo fare. Se devo insegnare a Leonardo che è principiante non posso scagliarmi al 100%, perché se siamo in due anche più allenati non è che si salva con la pozione magica, perché altrimenti dovremmo dire ma come due persone esperte perdono con una? Non va bene, ok? Va bene? L'esperienza fa parte del vantaggio materiale. A me non è capitata mai, anche contro i tre del Ghana sotto casa mia, che tu contro tre stai menando e alla fine tutte e tre continuano. Infatti a un certo punto due sono scappati. Ok? Quello che non è scappato è che era un po' azzoppato, infatti è l'unico che poi è stato arrestato. D'accordo? Uno dice, no, no, ma due persone, se so veramente professionisti, eh, se so professionisti non ti salvi, perché già contro uno solo che è professionista, non è che con un corso due volte a settimana ti salvi con uno che lo fa di mestiere, ragazzi. Contro due che so professionisti, però ti dico che nel momento in cui tu passi all'azione e inizi a menare, eh, a me è successo contro tre, quindi è valido anche contro due, la persona comune che ti aggredisce, faccio un piccolo... Eh, Uh, apro una piccola parentesi chiunque ti aggredisce chiunque ti attacca lo fa perché si prefigura che lui vincerà se si prefigura che vincerà vuol dire che si sente in vantaggio nel momento in cui vede che sta perdendo queste sue certezze crollano è diverso dal professionista il professionista che si prepara allo scontro già sa che si farà male già sa che sentirà l'odore del suo sangue o l'odore di quell'altro, sentirà dolore, lui già è preparato, quindi mentre sta facendo lo scontro gli accade quello che lui già sa e che è abituato, dolore e danno. La persona comune che mena lo fa perché si sente che così vince, perché è un bullo, perché è un prepotente. Appena uno dei due vedrà che tu hai colpito uno alle cervicali e quello va giù, quello non diventa più aggressivo di prima. Quello gli crolla il motivo principale perché lui ti ha aggredito, cioè la superiorità numerica. Questa è la legge, ok? Non è che ci sta, no, perché in due se tu metti giù uno, gli altri si arrabbiano di più. No. E se diventassero più aggressivi, vuol dire che già l'avevano messo in considerazione. Cesare, per esempio, che è uno dei ragazzi di Sandà, che si sta preparando per fare il suo esordio di Sandà il 2 luglio insieme a altri 10 perché sarà un gruppo di 11 persone mi diceva come posso prepararmi al meglio psicologicamente per questo match io ieri sera mentre passeggiavo che stavo al pantano gli dicevo bene Cesare tu sarai pronto per questo match nel momento in cui hai accettato il farti male il romperti qualche cosa il sentire dolore e lo scoraggiamento l'hai accettato così tanto che quando lo vivrai sul ring tu dici benvenuto, lo sapevo che succedeva ma io vado avanti quando tu hai accettato questo allora quelle cose nemmeno ti accadranno ok? il problema di chi studia difesa personale ok? o sport da ring se non è insegnato insegnante capace è che poi aggredisce qualcuno e poi succede che nella realtà prende un colpo o si rompe il naso, o gli si gonfia un occhio, o prende in calcio eh, alla milza o su un ginocchio, e lì gli cadono tutte le sue certezze, perché non è abituato e perché non l'aveva messo in considerazione. Le cose che ci scioccano sono quelle che noi non abbiamo messo in considerazione. D'accordo? Quelli che criticano tanto il mio modo di difesa col coltello, e dicono, ah, così ti tagli la mano, sono così lontani dalla difesa personale, che loro credono che se uno ti attacca con coltello, nemmeno un taglio su una mano te puoi fare. Se io invece vedo qualcuno col coltello e cerco di difendermi e riesco a tornare a casa con solo una mano tagliata, io dico ammazza, io pensavo che con uno col coltello andava al campo santo. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.